Hello everyone, welcome to Rohit's analysis. Let us discuss the current affairs based on 26th to 28th November. Okay, let's get into the first question. In which year government of India decided to celebrate November 26th as Constitution Day? Antnaru. Okay, question lo even naru. Bharat Prabhutvam November 26th te dini Rajyanga Dinotsavanga Jarpu Koalani A Samvatsaram lo nirna in chindi antnaru. Okay, so we all know that 26th November is where we have adopted the constitution of india right it came into force on 26th january 1950 na that has came into force right so ee day ni manam republic day ga celebrate cheskundam on 26th november 1949 we have adopted the constitution of india so aa day ni government of india 2015 nunchi it has declared to celebrate the constitution day okay it has declared to celebrate as the constitution day you can see here this is about the constitution day which we are also call, calling it as samvidhan divas okay it is also known as samvidhan divas so you can see here ministry of social justice and empowerment okay which ministry ministry of social justice and empowerment in 2015 notified the decision of government of india to celebrate 26th day of november every year as constitution day and day okay to promote constitutional values among the citizens it is to promote the constitutional values evaithe unnayo so dani ni promote cheyadaniki ee constitution day ni 26th november na decide cheyadam jarigindi by ministry of social justice and empowerment okay constitution day is also called as samvidhan divas okay to commemorate the adoption of constitution of india we have adopted it on november 26 1949 so it is called as constitution day okay so here 2016 2015 17 and also 2014 are the options given answer is b 2015 is the correct answer okay next question who is the new president of fiki in 2023 antnar so fiki 2023 lo fiki kotta president ga kotta adhyakshulu ga niyamuthulaina varu evaru antnar సుబ్రకాంత్ పాండా అనీష ఉదయ్ శంకర్ అండ్ సంగీత రెడ్డి అని ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు వాట్ ఈస్ ఫిక్కీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో ఫిక్కీ ఈజ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఛాంబర్స్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ అండి ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఛాంబర్స్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ అనేది నైన్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్ లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయబడింది ఇది ఒక నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ ఓకే దిస్ ఈస్ ది నాన్ గవర్నమెంటల్ నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ దేనికి మరి ఇది అని అంటే టు డెవలప్ ది బిజినెస్ ఐడియాస్ అండ్ ఆల్సో టు ప్రమోట్ ది పాలసీస్ అండ్ స్కీమ్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ది గవర్నమెంట్ టు డెవలప్ ది ఇండియా ఇన్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ ఓకే దాని గురించి ఈ ఫిక్కీని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది ఆల్ బిజినెస్ మ్యాన్స్ ఓకే బిజినెస్ లీడింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ విల్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ దిస్ ఫిక్కీ ఓకే సో ఇట్ ఈస్ ది లార్జెస్ట్ అండ్ ఓల్డెస్ట్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ ఇండియా సో ఇట్ ఈస్ ది established in 1927 which is the largest and also oldest organization and it promotes aim chestundi mari idi ante supports economic growth in india by working with government and private sectors it works both with government and also private sector to develop economic growth okay country yokka economic growth ni develop cheyadaniki fikki thodpada avutundi okay so what are the functions let's see the functions to promote and protect the interest of industry in india and also acts as pressure group to bring about desired changes in government policies idi oka government policies lo changes teesukoradaniki kuda idi help chestundi promote international trade and investment okay international level lo neighborhood countries tho kuda investment mariyu trade cheyadaniki idi todpad kadutundi and also facilitate the exchange of knowledge and experience among the members okay think tank program anamata assist in the formation of joint ventures and collaborative arrangements between india and neighboring countries okay foreign enterprises gaani neighboring countries lo gaani economic growth ni develop cheyadaniki fikki todpad padam jarutundi okay so recent ga mari who is new president of fiki in 2023 antna recent ga new president ga ennikayindi evaru ante he is shubhrakant panda garu okay aina recent ga president avadam jarigindi next question 
The joint military exercise Surya Kiran is conducted in between India and which country? Antner. Samyukta Sainik Vyayamam Surya Kiran Bharata Desham Mariu. Ye Desham Madhya Nirvahin Chabadhuni Antner. So exercise name is Surya Kiran. Okay. Surya Kiran an exercise. Recent ga India Mariu Nepal Madhya Jarutunandi. Okay. India and Nepal. Okay. So, you can see here, India and Nepal Majalo conduct Chestunaru. This is being conducted as 17th edition. Okay, 17th edition. You can see here, Surya Kiran is being 17th edition, which is going to be conducted at Uttarakhand. It is going to be conducted at Uttarakhand, at Pitorgar, Uttarakhand state. Okay. What is the aim of this exercise, Mari? Aim in Timariante. It is to interpolate in jungle warfare. Okay. To counter terrorism operations in mountainous terrain and humanitarian assistance and also disaster relief under United Nations Charter and peace keeping operations. Ye exercise conduct chesi na guda major aim is to counter attack the terrorisms, right? Counter attack the terrorisms. Bati to paatu, this exercise is going under the interpolarability interpolar of jungle warfare and also disaster relief under United States Charter on Peacekeeping Sector. Okay. So now they have given options Bangladesh, Bhutan, Vietnam, Nepal. That is in between Nepal, right? So November 24th to December 7th Varki Idi conduct Chadam Jarutun. They could conduct Chestunaru, Uttara Kanlo conduct Chadam Jarutun. This is the 17th edition and we are good to be called. So 2023 lo Jarina A exercise in a mere maximum cover Chadan ki try Chadi. Okay. Next. Okay. Next. Who has been honored with National Metallurgist Award Antnar? So, National Metallurgist Award to Yavaru Satkarin Chabadaru Antnar. First of all, Metallurgy Ante Intendi Mari. We all know that Metallurgy Ante Study of Metals Ni Mana Metallurgy Antnam, right? Study of Metals and also their uses, right? Study of metals and their uses is known as metallurgy. My metallurgist ante the scientist who studies about the metal and their uses, right? So, ikkada options lo, sorry, question lo, who has been honored with National Metallurgist Award Antner? So, Ministry of Steel Varu annual ga e awards ni present chedam jarutundi, okay? So, you can see here, National Metallurgist Award 2023 lo Ivaram Jarindi. So, Ministry of Steel, Government of India confers National Metallurgist Award. National Metallurgist Award e kakunda, Ministry of Steel valu Lifetime Achievement Award, okay. So, and also Young Metallurgist Awards kini uda present chedam jarutundi. So, daan lo baganga, indu ko istaru mari ee awards ni ante, to outstanding contribution of metallurgist working on iron and steel sector, Covering the fields of manufacturing, research, design, waste management, energy, conservation and their specific contribution to achieve objectives of Atma Nirbhar Bharat. So, in the case of the iron and steel manufacturing industry slogan, uh, participate chest taro, while contribute, while contribute chest taro and also waste management ni energy conservation ni chest taro. Achieve their objectives of Atma Nirbhar Bharat and Atma Nirbhar Bharat is nothing but the self-reliant program. Okay, we have come up with the self-reliant program that is called Atma Nirbhar Bharat, which is of five pillars, right? So that lo baganga technology and infrastructure lo baganga kuda. This Ministry of Steel gives these awards to this fields. Okay, Lifetime Achievement Award, National Metallurgist Award, Young Metallurgist Awards in Environment and also Earth Science. And also award for R and D in iron and steel. Okay, E four awards ni present chadam jarutundi Ministry of Steel valu. Okay, so recent gamari valu present ches na awards lo National Metallurgist Award ani di Debanshish Batarji ga Batacharji Batacharji gar ki e vadam jarindi. Okay, Debanshish Batacharji gar ki e award ani di vadam jarindi. E award mani National Metallurgist Award and okay. Alagi Kamachi Mundali 
ఉత్తంది ఈ వీరికి లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డు అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ ఆల్సో అగిలన్ ముత్తుమాని క్రమ్ ఓకే వీరికి యంగ్ మెటలజిస్ట్ అవార్డ్ అనేది ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది సో ఇందాక నేను ఫోర్ ఫీల్డ్స్ ఏవైతే చెప్పానో ఆ ఫోర్ ఫీల్డ్స్ లో వీరికి అవార్డ్స్ అనేది ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది రామేశ్వర్ షా గారికి ఆర్ఎండి సెక్టార్ లో అవార్డ్ అనేది ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టీల్ ఓకే నవ్ నేషనల్ మెటలజీ అవార్డ్ ఈస్ ప్రెసిడెంట్ ప్రజెంటెడ్ టు దేబాశిష్ భట్టాచార్జీ గారికి ఓకే సో దట్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ ఈస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ జస్టిస్ బిబేక్ చౌదరి హ్యాస్ టేకెన్ ఓత్ యాజ్ జడ్జ్ ఆఫ్ విచ్ హైకోర్ట్ అంటున్నారు ఓకే రీసెంట్ గా హైకోర్ట్ జడ్జెస్ ని చీఫ్ జస్టిస్ గారిని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగింది ఆఫ్టర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ మెనీ ఆఫ్ ద మెనీ ఆఫ్ ద హైకోర్ట్ జడ్జెస్ హ్యావ్ బిన్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ సో దాంట్లో బిబేక్ చౌదరి గారు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యారు అంటున్నారు సో హీ హ్యాస్ బిన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు పాట్నా అండి పాట్నాకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగింది సో హైకోర్టు మరి ఏ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా హైకోర్ట్ గురించి మనకి ఆర్టికల్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ సారీ ఆర్టికల్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఆఫ్ క్లాస్ టూలో మనకి సుప్రీం కోర్టు అనేది అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్టు జడ్జెస్ గురించి చెప్తుంది అలానే హైకోర్టు మరి టూ సెవెంటీన్ ఆర్టికల్ మెన్షన్ చేస్తుంది రైట్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ జడ్జెస్ ఆఫ్ హైకోర్టు సో దిస్ యూ కెన్ సీ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ కొలీజియం గురించి ఓకే సో ఎలా ఎన్నుకుంటారు సారీ ఎలా అపాయింట్ చేస్తారు మరి హైకోర్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ ని కానీ జడ్జెస్ ని కానీ అంటే బై ది కొలీజియం ప్రాసెస్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ ఎవల్యూటెడ్ బై దీస్ ఫస్ట్ జడ్జెస్ కేస్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ అండ్ ఆల్సో సెకండ్ జడ్జెస్ కేస్ నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీ తర్వాత మనకి కొలీజియం అనేది అపాయింట్మెంట్ కోసం చేయడం జరిగింది ఓకే దిస్ టేక్స్ సో హైకోర్ట్ కొలీజియం లో మనకి చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఆల్సో టూ సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జెస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్టు వాళ్ళు ఉండడం జరుగుతుంది అలాగే సుప్రీం కోర్టు కొలీజియం లో చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఆల్సో ఫోర్ సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జెస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్టు వాళ్ళు ఉండడం జరుగుతుంది సో దే విల్ డిసైడ్ హూ హ్యాస్ టు బి చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ హైకోర్ట్స్ అండ్ ఆల్సో జడ్జెస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ సో ఇక్కడ ఆర్టికల్ టూ సెవెంటీన్ ఏం మెన్షన్ చేస్తుంది మరి అంటే అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ జడ్జెస్ రైట్ జడ్జెస్ ఆఫ్ ఎ హైకోర్ట్ షెల్ బి అపాయింటెడ్ బై హూమ్ ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేస్తారని ఇన్ కన్సల్టేషన్ విత్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ద గవర్నర్ అండ్ ఆల్సో స్టేట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ అదర్ దాన్ ద చీఫ్ జస్టిస్ ద చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ ఈజ్ కన్సల్టెడ్ ఓకే పర్టికులర్ హైకోర్ట్ వాళ్ళ కన్సల్టేషన్ తో పాటు ఈ జడ్జెస్ అపాయింట్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది ఓకే సో నౌ he has been transferred to patna high court and okay next who is the winner of the book booker prize 2023 antnaru 2023 lo booker prize vijeta evaru antnaru so booker prize anedi english novels ki ivadam jarugutundi this is not for the translation pure english novels evaraithe rachistharo variki gaanu ee awards anedi ivadam jarugutundi okay so you can see here irish author paul lynch varu 2023 lo booker prize ni win avadam jarigindi aavida rasina book profit song okay you can see here profit song ane book ni rachincharu paul lynch garu the booker prize is leading literary award in english speaking world okay so founded in uk in 1969 this has booker prize anedi 1969 nunchi ivadam jarugutundi ఎక్కడ ఫౌండ్ చేశారు అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ యూకే ఓకే ప్రైజ్ ఇనిషియల్లీ రివార్డెడ్ కామన్ వెల్త్ రైటర్స్ అండ్ నౌ స్పాన్స్ ద గ్లోబ్ ఓకే ఓవరాల్ గా ఈ బుక్ ఆఫ్ ప్రైజ్ అనేది ప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది టు ప్రమోట్ ద ఫైనెస్ట్ ఇన్ ఫిక్షన్ బై రివార్డింగ్ ద బెస్ట్ నావెల్ ఆఫ్ ద ఇయర్ రిటర్న్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ లో రాసిన ఫిక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి బేస్డ్ గా ఈ అవార్డు అనేది ప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది సో పాల్ నించ్ గారు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ లో బుక్ ఆఫ్ ప్రైజ్ అవార్డ్ ని గెలవడం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ ఇన్ విచ్ స్టేట్ ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ టైగర్ రిజర్వ్ నౌరా దేవి వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ టు బి సెటప్ భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద టైగర్ రిజర్వ్ నౌరా దేవి వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ ఏ రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేస్తున్నారు అంటున్నారు సో నౌరా దేవి వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ అనేది వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ టైగర్ రిజర్వ్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అట్ మధ్యప్రదేశ్ అండి మధ్యప్రదేశ్ లో దీన్ని ప్రారంభించబోతున్నారు సో మధ్యప్రదేశ్ లో సాగర్ దామో అండ్ నర్సింగాపూర్ అనే త్రీ డిస్టిక్స్ లో ఈ నౌరా దేవి వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ అనేది ఉంది ఓకే సో మధ్యప్రదేశ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి సెవెంత్ టై
Madhya Pradesh has already six wildlife sanctuaries. So that low Madhya Pradesh is going to get its seventh tiger reserve with state government going forward to Naura Devi and Durgavati wildlife sanctuaries as combined protected area. So Naura Devi Mariu Durgavati wildlife sanctuaries Nikalipi combined protected area ga declared Chedam Jarindi. It is the largest wildlife sanctuary in Madhya Pradesh. So Madhya Pradesh has most number of wildlife sanctuaries. Dantlo, one of the largest wildlife sanctuary is Naura Devi and Durgavati wildlife sanctuary. 75% of sanctuary falls in Yamuna. Okay, Yamuna River part. And also 25 sanctuary falls in Narmada Basin. Okay. Two rivers flows there, Narmada and also Yamuna. Yamuna. 75% Narmada law and 25% falls in Narmada, sorry, 75% Yamuna and also 25% falls in Narmada Basin. Wildlife corridor, it acts as the corridor for Panna Tiger Reserve and also Satpura Tiger Reserve while indirectly connecting Bandhavgar Tiger Reserve, Rani Durgavati Wildlife Sanctuary. So, these wildlife sanctuaries surround with these all tiger reserves, okay. So, any tiger reserves in Madhya Pradesh, the largest is Naura Devi and Durgavati Wildlife Sanctuary which is going to be set up. So, any tiger reserves in Madhya Pradesh, Kanha, Badaugar and also Panna, Pench, Sanjay Dubri and also Satpura Tiger Reserve. Six tiger reserves have already there in Madhya Pradesh and this is going to be the seventh one, okay, which is it Madhya Pradesh. So, next. Which country has been declared as the chair of International Sugar Organization for the year 2024? So, International Sugar Organization. You can see here, International Sugar Organization Anedi serves as an intergovernmental body dedicated to enhancing global sugar market. Anedi. So, sugar related developments course E International Sugar Organization Anedi develop chest. 87% of sugar production anedi jarutundi. Okay, 87% of world sugar production anedi EIS for control. And also 64% of world sugar consumption. Okay, 64% of world sugar consumption anedi ISO cross check chest. Okay, so members ever mari anante 88 nations dintlo members andi. India is also member of ISO. ISO is nothing but International Sugar Organization. So, top most low sugar producers ever and in India, Brazil, Thailand and also United States you can see here. So, India, Thailand, Brazil, China, Mario, United States top most sugar producers. Alage, India is one of the largest sugar producer okay? and also consumer, largest exporter kuda. Okay, second largest exporter and sugar, sugar exporter, India and okay. So, most of the economy and Maharashtra, Uttar Pradesh and also Karnataka sugar production and the So, sugar to manam ethanol, ethanol is the byproduct of sugar, right? Dini dwara guda petroleum ni extract chayali and jepesi decide chesam, right? 2025 kala. Petroleum, ethanol based petroleum ni create cheyali and chepesi Indian government decision this kodam jarindi. This is one of the point. Ethanol anedi sugar yoka byproduct. Okay. So you can see here 63rd council meeting of the International Sugar Organization headquartered in London has been conducted. Ekada headquarters anedi London. Okay. 20, 63rd council meeting anedi London lo jarindi. India is largest consumer and second largest producer of sugar globally. Yes, India is the largest com consumer and also second largest producer. 15% share in global share sugar production and also robust 20% production. Okay, production lo 20% overall ga. Global ga 20% production chestundi and also 15% consumption chestundi or sugar. Right. So, India aims to achieve 20% ethanol blended petrol target by 2025. 2025 20% ethanol blended petrol ni manam achieve chayali, create chayali and jepesi target pet kodam jarini India. So, Maharashtra have overtaken Uttar Pradesh to become India's top sugar producing state in 2022. So, 2022 lo Maharashtra 
has topped with by overtaking Uttar Pradesh in sugar production and so topmost states are Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and also Karnataka. Okay. So now, which country has been declared as chair of International Sugar Organization for the year 2024? That is India. India is going to chair the ISOs. Okay, International Sugar Organization in 2024. Okay. Next. Which is the mascot of Kalo India Para Games 2023? Kalo India Para Games 2023 is the mascot Amity. So, Kalo India Para Games Anedi, it is going to be conducted at December 10th to 17th in Delhi. And Delhi lo dini conduct chayabutunar. Okay. So, what is this Kalo India Para Games? Para athletes ever ita untaro, vari kosam e para athletes. Sorry, Kalo India Games are Okay, so these games are held from 2018. Eppan nunchi start 2018 nunchi start Okay, they are series of multi-sport events organized by Government of India to promote sports and fitness among youth. Okay, so since 2018, 11 Kalo India Games are nevi connect chedam jarini. Dantlo five Kalo India Youth Games. 3 Kalo India University Games and 3 Kalo India Winter Games. With the introduction of first ever Kalo India Para Games, the focus extends to identifying and supporting the para athletes aiming to achieve significant results for the nation. Ippad varki jarigin 11 Kalo India Games lo para athletes ni introduce chayledu. So, reason ga this Kalo India, first ever Kalo India para athletes and a game ni guda start chedam jarayindi to support the para athletes, okay? And to achieve significant results for the nation, okay? So, idhi ekad jarayutu ni mariya at the Delhi, okay? So, dini yokka mascot enti mari, okay? Mascot. This is the sparrow bird, okay? Mascot ni declare chedam jarayindi, that is Ujwala. Okay, Ujwala ane mascot ni indicate chedam jari indi. Determines that pride and determination ani chupistundi adi, right? So, pride and determination ani di Ujwala ane sparrow bird declare chestundi, okay? Kan chupistundi and jepesi. A moto to mascot ni manam Ujwala ane peru to consider chedam jari indi, okay? So, that is Ujwala. See, Ujwala is the mascot of Kalo India Paragrams 2023. And Blaze and Tank, this is related to ICC Men's World Cup, right? 2023. Moga, Goa, right? Goa la Jarina, Great Set Goa, that is National Games. National Olympic Games, right? Okay, next question. What is the new name of health and wellness centers under the Aishman Bharat scheme. Aishman Bharat scheme deni ki related and mari health related, right? So health law. This is one of the world's largest health scheme, right? A insurance for health. It is given for the insurance for health, right? So health and wellness centers law new name change chedam jarindi rename chesaru new health and wellness centers ni Aishman Bharat lo baganga. So a name inti an arudnar. You can see here, it is the world's largest health insurance scheme. Okay. Eppudu launch is here, Ayushman Bharat ni mariya It is in 2018. It is launched by National Health Policy 2017. 2017 lo National Health Policy based chesko ni. 2018 lo Ayushman Bharat scheme ni launch edam jari ni. It comes under the Ministry of Health and Family Welfare. It is, its main motto is to achieve universal health coverage. Okay. Universal health coverage and the Dinyoka vision. Okay. Fundings mari totally it is funded by centrally central funded, right? 100 percent central sponsored scheme. Coverage targets over 10 crore based on socio-economic caste census. Okay. Caste census undo, socio-economic caste census are based on 10 crore people the inflow cover our And also implementing agency is ever implement chest It comes under the Ministry of Health and Family Welfare. So health related we implement chest the National Health Authority, right? So National Health Authority the implement chest 
components. It has two components. Okay. So, E. Aishman Bharat scheme Aneri, Health and Wellness Center, Mario Pradhan Mantri Jen Aragya Yojana Kinder, two components, E2 components, ni include Cheskodam Jarutun. It covers primary care hospitalization by providing comprehensive health care, including non communicable diseases and maternal and child health services. Health and Wellness Center lo yeh mein muntai mariyante non communicable diseases maternal and child health care ani re din lo care chase kordan jarutun. Alagi Pradhana Mantri Jan Arogya Yojana ani re kuda one of the component of Aishman Bharat scheme, right? So that lo to provide a health cover of five lakhs per family, five lakhs per family per one year ani, okay? For secondary and tertiary care hospitalization, there is no restriction on the family size, age, and gender. Family lo na members adaranga gani, gender adaranga gani, age so gani samandam lekunda five lakhs per year for for a family. Ane di evadam jaruto nim pradhan mantri arogya yojana kinda. Okay, this is the component. Okay, Aishman arogya mandirs. So health centers evite unna yo vaati ni. They have renamed as Aishman Arogya Mandirs. And, okay? Aishman Arogya Mandirs. Union government will rename health and wellness centers under the Aishman Bharat scheme into Aishman Arogya Mandirs. Okay? So, Aishman Bharat Digital Mission launched in 2021 to provide unique digital health services. Okay? To help hospitals, insurance, firms and also citizens access health records electronically when required and naru. So, digital Aishman Bharat mission anedhi launch edam janini. Deni ki mari idhi ante health services anedhi digital ga guda undali anje pesi deni launch edam janini and naru. Public health is a state subject in 7th schedule of the constitution. So, e schemes launch edam ki major ga centrally sponsored scheme and naru, right? So, this is the 7th schedule lo include hai undi. Indian constitution lo it has been included in 7th schedule okay of state subject of Indian constitution that is public health okay so sorry so ipudu Aishman Bharat edaithe undo health and wellness centers ni rename chesi ee man chepthu namu Aishman Arogya Mandris not Mitra Mission and also GAR. That is Aishman Arogya Mandris. It provides health services to all the socio-economic caste, right? So, Dan based ga manam name change edam chariyandi recent ga. So, next question. World's second largest sloth bear rescue center, Banir Gata, is located in Antnar. Prapancham lo rendo va atibiddha sloth bear rescue center, Banir Gata, ekkada undi Antnar. So, Banner Gata ane di Karnataka lo undi, right? So, idhi Karnataka lo undi. Sloth bears evaite unna yo. IUCN declared che si indi, are sloth bears vulnerable anche pesi, right? Which are weak in emotion, right? Physical ga gaani, emotional ga weak unna vaat ni, vulnerable ga declared che edam jaru tundi IUCN, okay? International Union for Conservation of Nature, right? So, idhi declared che si indi, they are vulnerable anje pesi. Dant lo baga ga sloth bear ane di Karnataka lo second largest sloth bear rescue center ane. Okay, first largest rescue center mari ekkad unni ane, it is at Agra. Okay, sloth, it is sloth bear rescue center. This is the first sloth bear rescue center in the world. Okay, idhi kuda in the world. So, it is at Karnataka. You can see here, this is about the sloth bear. Sloth bear, you have scientific name, which is Melurius ursinus. Okay. So, here is the Banirgata in Karnataka. Okay. So, Banirgata National Park in Karnataka, located near Bangalore, Karnataka. It was declared as National Park in 1974. So, Banirgata has been declared as National Park in 1974. Recent ga Sloth Bay Rescue Center edaite undo Banirgata at Karnataka. Idi 18 years complete ches kodan jari ni rescues lo. So, dhani ki ganu, this was in news. Okay, recent ga idi 18 years ane edi complete ches kodan jari ni. Sloth Bay Re Rehabilitation Center is the first such functioning center for rescued sloth bears for keepers of dancing bears in India. Okay. So, this is a 
స్లాత్ బేర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని రెస్క్యూ చేసి మానిటర్ చేస్తూ ఉంటుంది దట్ ఈస్ ఇట్ స్లాత్ బేర్ రెస్క్యూ సెంటర్ కర్ణాటక అండ్ ఆల్సో ఆగ్రా ద ఆగ్రా బేర్ రెస్క్యూ ఫెసిలిటీ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ స్లాత్ బేర్ రెస్క్యూ ఫెసిలిటీ ఇన్ ద వరల్డ్ ఓకే ఫస్ట్ ఈస్ ఆగ్రా బేర్ రెస్క్యూ ఫెసిలిటీ దట్ ఈస్ ఎట్ కర్ణాటక in which category nhpc won second prize at the prsa national awards 2023 and nhpc is nothing but national hydroelectric power corporation second prize ni win ayindi prsa national awards 2023 lo so second in which category an adutunaru second prize win ayindi but in which category antunaru that is in annual report and so mari prsa ante enti ante public relations society of india okay public relation society of india organized by public relation society of india em chesindi mari international public relations festival ni organize cheyadam jarigindi e prsa okay so ekkada organize chesaru mari ante it is at new delhi deeniku gaanu nhpc ni annual report lo baganga second prize anedi declare cheyadam jarigindi okay NHPC is the Hydroelectric Power Corporation which has been established in 1975 okay NHPC limited won the second prize and it has won the second prize in annual report category at PRSI national awards 2023 okay so G20 lo baganga ee PRSI program ni kuda every year celebrate cheyadam jarugutundi initially NHPC is established with primary goal of planning promoting and organizing the integrated development of hydroelectric power this is related to plan develop and organize related to hydroelectric power later on it evolved over the years to embrace a diverse range of energy sources different energy sources low idi develop avadam jarigindi what nhpc so annual report lo baganga deeniki second prize anedi declare cheyadam jarigindi okay so that is annual report so anish ban anish banwala is related to which sport antnar anish banwala ye krida karlo antnar so anish banwala garu recent ga bronze medal gelichukodam jarigindi okay he has won the bronze medal and stood at issf lo bronze medal gelichukodam jarigindi issf is nothing but international shooter sports federation okay deen lo eena bronze medal gelchi first person ga nilavadam jarigindi in 25 meters rapid fire event and okay first indian shooter to clinch a bronze medal in the men's 25 meter rapid fire event at issf world cup final this is he is from karnal haryana district oh, sorry haryana state anish joined the international shooting team in 2017 and 2017 lo eena shooting lo join avadam jarigindi danlo baganga issf lo bronze medal gelchi first person ga nilavadam jarigindi okay so he is related to shooting okay that's it for today thank you